السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته خراغلاست ویم دا د ایډو پریمیر دوه شتمه ویدیو ده او په دې ویدیو کې به مونږ او تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو ټیټل جوړ کړو هغه ته انیمیشن ورکړو که تاسو زما یو ویدیو کتلی وي د اپکمنګ پروجیکټس په نوم نو هغه کې ما یو څه پروجیکټس کړي وو تاسو ته ډیمو غوندې ما ښودلی وو چې څنګه کولی شو هغه سې ټیټل یې جوړې کړو نو زل تر ازم ما سره یو دو ټیټل دي چې مونږ په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو دا کریټ کړو یا جوړ کړو نو مونږ په خپل دغه ویدیو کې به دغسې یو افکټ اول جوړو له هغه نور وروسته دلته مونږ سره بل افکټ دی یا بل انیمیشن دی په دې باندې کار کوو چې دغسې یو انیمیشن مونږ څنګه جوړولی شو او کار په کې څنګه کولی شو نو په دې ویدیو کې به مونږ هم دې باندې کار کوو پر هم دې باندې پرکټس کوو له تاسو مې غوښتنه ده هیله ده کوشش کوئ ویدیوګانې آنلاین ګورئ که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ خپل ملګري چینل ته رابلئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او هغوی هم ترې یو څه زده کړي نو وخت نه ضایع کوو راځو لومړی دا کوم افکټ چې دی مونږ سره په دې باندې کار کوو دا مونږه جوړو نو دلته که تاسې خیال وکړئ یو څو خبرې دي لومړی دا چې مونږ به دغسې یو بیک ګراونډ ځان له جوړو له هغه نورو سره داسې یو ټکس ته خولو او دې ټکس ته داسې انیمیشن ورکوو بیک ګراونډ ته چې دا به مونږ سره دواړو خوا نه یعنې دې طرف نه او دې طرف نه خورېږي او بیا بېرته مونږ سره د خوا نه ورکېږي او کله چې خورېږي نو دلته به مونږ سره ټکس پیدا کېږي او چې کله بیا بندېږي ټکس به ورکېږي او دا به بېرته راټولېږي څنګه کولی شو دا مونږ د کی فریم په واسطه کولی شو کی فریم تاسره به تاسې بلد یې ځکه مونږ تېرو ویډیوګانو کې ویلي که چېرته تاسو هغه ویډیوګانې نه وي کتلې نو لومړی هغه ویډیوګانې وګورئ نو راځو شکل به څنګه جوړو د شکل جوړولو لپاره مونږ راځو ګرافیکس ته او ګرافیکس کې دلته نیو لیر ته راځو دلته مونږ سره ریکټینګل په نوم باندې دی او ایلیپس دی هر یو چې تاسې جوړول غواړئ خو مونږ ریکټینګل نه کار اخلو کلک کوو د دغسې مونږ سره یو شیپ جوړېږي د دې شیپ ټول سیټنګ مونږ سره افکټ کنټرول کوي کله چې دلته مونږ لاندې راشو نو مونږ سره به یو بل اپشن اضافه شوی وي د شیپ په نوم باندې او د دې ټول سیټپ مونږ سره دلته موجود دی مونږ کولی شو د دې ساحې څخه د دې کلر بدل کړو د ځینې کولی شو مونږ ورته رنګ وټاکو همدا ډول که چېرته ورته آوټ لاین غواړو ورکړو د ځینې کولی شو سټروک نه آوټ لاین ورکړو که شیډو غواړي نو د ځینې ورته شیډو ورکولی شي پوزیشن دی مونږ سره څنګه دې پوزیشن ټاکو هم دغسې سکیل دی غټول وړوکې کول روټیشن دی مونږ سره اوپیسیټي ده او انکر پوینټ دی نو راځو لومړی تاسې له انکر پوینټ خیمه انکر پوینټ ډېر زیات مهم دی انیمیشن کې دغه نښه چې تاسې ګورئ دغه ته انکر پوینټ ویل کېږي دا چې د ویډیو وي که ایمیج وي که ټیټل وي که لیکل وي دا چې د هغه په کومه ساحه کې وي نو انیمیشن به له هماغې ساحې څخه شروع کېږي مثال زه چې کله راشم انکر پوینټ دلته ودروم او بیا زه دې له سکیل ورکوم یا دې له پوزیشن ورکوم نو پوزیشن او سکیل به له همدغې ساحې څخه اخلي نو تاسې ګوره ځکه چې کله د دې اوږدوالی ډېروم نو تاسې ګوره چې له دغه ساحې څخه له دمدې نقطې څخه ډېرېږي که چېرته زه راشم د انکر پوینټ له دې څخه راوالم او دلته ډراپ کړم اوس چې کله زه دا کموم نو تاسې ګوره چې له کومې نقطې څخه کمېږي چېرته چې موږ سره انکر پوینټ وي نو انیمیشن له هماغې ساحې څخه شروع کېږي چون زمونږ به دغه شیب له دواړو خواو نه به خورېږي او ټولېږي نو مونږ به دا دلته منځ ته راولو لږ به دا وړوکې کوو او د دې چې کوم اوږدوالی دی دا به ورته لږ زړه ډېروو اوس راځو دویمه خبره زمونږ دا چې مونږ بل ته ټکسټ راولو یعنې لیکل زه راځم لږ زړه دا ساحه لویومه تر څو مونږ کولی شو په اسانۍ سره پکې کار وکړو نو دلته یو کلک کوم که تاسې لیکل دې ځینې راولی نو کولی شي دلته ټي باندې کلک کوئ دلته سکرین باندې کلک کوئ نو لیکل کولی شي او که نه نو کولی شي دلته ګرافیکس ته راشي نیو لیر ته راشي او نیو لیر کې ټکس باندې کلک کړئ نو دې ځینې هم تاسې کولی شئ ټکس راولی ډبل کلک پرې وکړئ او دلته تاسې کولی شئ خپل لیکل وکړئ زه ای وای اس ټک لیکم له هغه نه وروسته د خپل لیکل چې دي دا راولو دلته سنټر ته او د دې انکر پوینټ هم دلته سنټر ته راولو اوس راځو د دې بیک ګراونډ په انیمیشن باندې کار کوو نو زه دلته مو سره چې شیپ دی دا انتخابو له هغه نه وروسته دلته لاندې سیټنګ ته راځو او ورته وایو چې کله زموږ دغه هیټ دغلته ولاړ وي نو د دې د سکیل چې کوم اندازه ده هغه باید زیرو وي نو دلته راځم زه ورته دغه ساحه چې درې سوه نهه بیا ده دا ورته زیرو کوم انټر بټن کې کاږم نو موږ سره به هغه زیرو شي دلته ورته کی فریم سټارټ کوو اوس ورته وایو چې کله زموږ هیټ دغه ساحې ته رسېږي نو دا دې بېرته درې سوه نهه بیا دې درې سوه اتیا ورته لیکو چې دا دې بېرته موږ سره درې سوه اتیا شي بیا چې کله دغه ساحې ته هیټ راځي تر هغې ځي پورې تر دې ځي پورې دې همدغه سې درې سوه اتیا یي نو دلته راځو یو کی فریم اخلو او چې کله زموږ هیټ روانېږي 
او دی ساحه تراجی نو دلته دا بیرته زیرو شي نو مونږ سره د شیپ چکوم انیمیشن د هغه تیار دی کله چې مونږ خپل ویډیو پلی کوو نو تاسو ګورئ چې مونږ سره کوم ډول افیکت اپلای شوی دی او څنګه مونږ سره کار کوي دویمه خبره مونږ سره د ټیکس دی ټیکس ته انتخابو راځو دلته لاندې سیټینګ ته سیټینګ کې ترازو ته وایي چې کله زمونږ هیټ دلته ولاړو دلته دی باید د دې اوپیسیټي هغه زیرو وي یعنې مونږ سره دې نه شو کېږي کی فریم اند کوو راځو ګورو او ورته وایو چې کله زمونږ هیټ تر دې ځي پورې وي تر دې ساحې پورې دې مونږ سره ټیکس په همدغسې زیرو حالت کې وي یعنې نه دې شو کېږي نو زه راځم دلته یو بل کی فریم اند کوم تر څو مونږ سره دې ساحې پورې دا ټیکس یا دا لیکل نه ښکاري کله چې زمونږ هیټ دغه ساحې ته رسېږي لږې ور خوځوو نو زمونږ دغه او پی سي ټي چې دا دا دې بېرته سل فیصده شي یعنې مونږ سره دې ټیکس ښکاره شي همدغسې بیا راځو ورته وایو چې تر دغه ساحې پورې کوم چې پورې چې زمونږ سره دا بیک ګراونډ دی تر دې ساحې پورې دې مونږ سره همدغسې سل فیصده وي نو زلته راځم بېرته یو کیفرې ما خورم چې تر دې ساحې پورې دې سل فیصده وي خو چې کله دغه ساحې ته رسېږي هیټ نو دا دې بېرته مونږ سره زیرو شي انټر کلک کوو نو مونږ سره بېرته زیرو شو اوس چې کله راشو دا خپل ویډیو پلی کوو نو تاسې ګورئ نو په دغه ډول مونږ کولی شو ځان ته خپله ټایټل جوړ کړو همدغه سیلا ورټل جوړ کړو کار پکې وکړو اوس راځو مونږ سره دویم چې کوم پروجیکټ دی په دې باندې کار کوو دلته مونږ سره سو ابجیکټس دي یا سو شیپس دي پر دې کار کوو لومړی چې مونږ سره دی ګرافیک دی ګرافیک یعنې مونږ سره لومړی دا شیپ دی بیا ورپسې دا شیپ دی دې دوه کې بیا مونږ سره لیکل دي نو دې ته به مونږ انیمیشن ورکوو لکه څنګه چې دلته مونږ ورکړی لومړی مونږ سره سور بیک ګراونډ راځي سور بیک ګراونډ چې پوره شي هغه کې لیکل راځي دا هغه نه وروسته سور بیک ګراونډ نه لاندې مونږ سره دا تور بیک ګراونډ را پیدا کېږي او بیا په تور بیک ګراونډ کې مونږ سره لیکل راځي همدغسې وي له هغه نه وروسته بیا مونږ سره تور بیک ګراونډ به راځي د سور بیک ګراونډ لاندې ورک کېږي له هغه نه وروسته بیا سور بیک ګراونډ هم راټولېږي او ټیکس لرې کېږي دغه انیمیشن مونږ څنګه کولی شو پر دې باندې کار کوو نو راځه مونږ خپل همدغه سیکونس ته مخکې چې کوم پروجیکټ ما وکړو دا زه ډیلیټ کوم یوازې کلر پریدم اوس راځو تر ټولو مهمه خبره چې موږ سره ده هغه لومړی شیپ دی نو زه راځم دلته ګرافیکس ته چې نیو لایر ته راځو دلته ریکټانګل شیپ اخلو له هغه نه وروسته دې ته خپل کوم اندازه چې ده په هماغه اندازه پراخوالی ورکوو پراخوالی نه وروسته راځو موږ سره انکر پوینټ چې ده هغه دلته منځته راولو بیا هم دلته یو کلیک کوو بیا راځو ګرافیکس ته ګرافیکس بیا نیو لایر ته راځو یو بل ریکټانګل اخلو د دې چې کوم پراخوالی دی مونږ سره یا کوم اندازه چې مونږ غواړو هغه ورله جوړوو له هغه نه وروسته دلته لاندې راځو او دې ته رنګ بدلوو هر رنګ چې تاسې ورکوئ زه ورله تور رنګ ورکوم دا هم مونږ سره تیار شو د دې انکر پوینټ هم دلته مونږ منځ ته اچو د دې له خاطره چې دا تور د دې سور لاندې راشي ښه ښکاره شي نو د هغه لپاره زه راځم مونږ سره چې دا تور دی هغه لاندې راولو دا کوم سور رنګ بیک ګراونډ چې دی هغه بره وړو تر څو مونږ سره تور چې دی د هغه د سور لاندې راشي اوس راځو ټیکس لیکو نو ګرافیکس ته راځو ګرافیکس کې نیو لایر ته راځو ټیکس انتخابو ډبل کلیک کوو او دلته ورته لیکل کوو همدا ډول د خپل لیکل را خلو کوم چې زمونږ په کار وي حال ته ځای پر ځای کوو انکر ټیک منځ ته راوړو راځو کولی شو له همدغه ټیکس نه کاپي واخلو نو مونږ ویلی چې کیبورډ کې آل بټن کې کاږو او موس سره دغه را خلو دلته ډراپ کوو نو مونږ سره به ډوبلیکیټ جوړېږي اوس راځو دلته لاندې انتقالو انکر ټیک دلته پریدو صرف دا ټیکس لاندې انتقالو او دلته ډبل کلیک کوو د دې لیکل مونږ بدلو نو زور ته لیکم ای وای اس ټیک راځو د دې فنډ وړو کې کوو نو انتخابو انتخابولو نه وروسته دلته راځو لاندې دلته مونږ سره فنډ همدغه فنډ پرې دم صرف لږې نرۍ کوم نرۍ کول نه وروسته دلته راځم سل فنډ سایز سل دی دا ورته او یا کوم انټر نو تاسې ګورئ مونږ سره فنډ وړو کې شو اوس راځم دا زه د دې پوزیشن جوړوم دا به مونږ سره په دې پوزیشن کې نو راځو لومړی د سور بیک ګراونډ پر انیمیشن کار کوو زه سور بیک ګراونډ انتخابوم له هغه نور سلطه لاندې راځو لاندې مونږ سره سکیل دی لومړی د یونیفارم چې کوم ټیک مارک دی دا لرې کوم هیټ زمونږ سر کې دی سر کې باید مونږ سره دا بیک ګراونډ شو نه شي نو زه راځم دلته سکیل زیرو کوم او کی فریم اند کوم اوس ورته چې کله زما هیټ دغه ساحې ته ورسېدو 
نو زما د سور بیکګراونډ کوم اندازه چې ده هغه دی باید بیرته سونه چې موږ سره هماغه ساحې ته دی ورسي مثال د درې سوه پنځوس ورکوم درې سوه پنځوس ډېر شو یو سلو شل نو دې اندازې ته دې ورسېږي یعنې کله چې زمونږ هیټ دې ساحې ته رسېږي زمونږ سور بیکګراونډ به دې اندازې ته رسېږي تر دغه ساحې پورې چې زه هیټ راولم تر دې ساحې پورې دې همدغسې سل وي یو سلو شل وي نو زلته راځم یو ځل بیا اېټ کې فریم باندې کلک کوم او بیا ورته ویم چې کله هیټ دې ساحې ته ورسېدو نو دا دې بیرته مونږ سره زیرو شي او یعنې ورک دې شي وس د سور بیکګراونډ اف انیمیشن تیار شو چې کله مونږ دا پلی کړو نو تاسې ګورئ چې مونږ سره سور بیکګراونډ انیمیشن تیار شوی دی او اوس راځو مونږ سره لاندې چې تور بیکګراونډ دی پر دې باندې کار کوو نو راځو تور بیکګراونډ انتخاب وو لاندې سیټنګ ته راځو زه لږ دا هیټ مخکې وړم تر څو مونږ سره سور بیکګراونډ ښکاره شي چې مونږ د دې تور سیټ اپ وکولی شو نو لومړی خبره دا چې مونږ د دې پوزیشن بدلوو تر څو دا دلته سور لاندې راشي هلته دې مونږ سره ورک شي نو زه راځم د دې پوزیشن بر وړم تر څو مونږ سره د سور بیکګراونډ لاندې پټ شي او راځم د خپل هیټ دلته سر ته انتقالو یعنې کله چې زمونږ هیټ دلته وي نو د تور بیکګراونډ پوزیشن دي دا ساحه وي نو راځو پوزیشن تم کی فریم ان کو او ورته وایو چې د دې سکیل یعنې د دې کوم اندازه چې دا باید مونږ سره د دې ساحه کې زیرو وي یعنې صفر وي نو زه راځم دلته صفر لیکو او له هغه نه وروسته دا کی فریم هم ان کو ورته ویم چې کله زمونږ هیټ شروع کیږي او سور بیکګراونډ شروع کیږي نو دې ځي پورې دې هم پوزیشن همدغه ساحه وي نو دلته کې فریم اچوم او د دې سکیل دې هم صفر وي نو دلته ورته کې فریم اچوم خو چې کله زموږ هیټ دې ساحې ته رسېږي نو زموږ د تور بیکګراونډ چې کوم پوزیشن دی هغه دې باید لومړی راځو سکیل ته د دې چې کوم سکیل دی هغه باید موږ سره سل فیصده وي دا سل کوو او د دې چې کوم موږ سره پوزیشن وي هغه دې باید موږ سره دغه ساحه کې وي اوس موږ سره د دې انیمیشن تیار شو همدغه سره ځو مخ کې ورته وایو چې تر څو موږ سره دا سور بیکګراونډ وي نو یعنې دغه ساحې پورې لږې مخ کې دې خوا ته راوړو تر څو هلته بیا موږ ورته نور انیمیشن ورکړو تر دې ساحې پورې د موږ سره تور بیکګراونډ ښکاره شو نو زه راځم دلته پوزیشن هم یو کی فریم اچوم او سکیل هم یو کی فریم اچوم خو چې کله زمونږ هیټ دغه ساحې ته رسېږي نو د دې پوزیشن باید بره لاړ شي یعنې دې ساحې ته او د دې سکیل چې دی یعنې شو اندازه دا دی باید صفر شي او همدغسې تر اخره پورې باید موږ سره دې ساحې پورې موږ سره همدغسې صفر وي نو هغه موږ سره سم صفر وي اوس چې کله راشو مونږ دا پلی کړو نو تاسې ګورئ چې موږ سره کوم ډول افکت جوړ شوی دی او مونږ څنګه کولی شو ترې ګټه واخلو تاسې ګوره لږ زره تیز دی نو مونږ هم مخکې ویلو که چېرته غواړه چې سلو دغه افکټ پلی شي نو تاسې کولی شئ کې فریم لږ زره لرې کړی تی یو بل نه چې لرې کړه نو بیا تاسې کولی شئ دغه افکټ په ښه طریقې سره وګورئ اوس راشو چې کله دا پلی کړو نو دا ګوري اوس هم تیز دی نو زه لږ نور هم دا ترې لرې کومه اوس لږ سلو ځي تاسې ګوري چون د دې ویډیو اندازه ما کم اخیستې یعنې پنځه ثانیې دي نو دې له خاطره دا مونږ سره زر هیټ کېږي که چېرته تاسې د دې اندازه لس ثانیې واخلې او دې ته لږ زر ساحه ډېره ورکړئ نو بیا تاسې کولی شئ چې هغه سلو سلو ختم شي مونږ سره ورک شي اوس بله خبره مونږ سره د ټکس دی چې ټکس باید څنګه ښکاره شي نو د هغه لپاره راځو لومړی مونږ سره چې کوم غټې نوان دی دا انتخابو او دلته راځو مونږ ته د دې سیټنګ ته سټنګ کې او پی سی ته راځو نو چې کله زمونږ هیټ دې سر کې وي د دې باید اندازه یا باید صفر وي نو صفر انتخاب وو کلک کوو او راځو دلته ورته کی فریم ان کوو تر څو چې مونږ سره سور بیکګراونډ نه وي شروع شو یعنې دغه ساحې پورې دې باید مونږ سره دا زیرو وي نو زه بیا هم دلته کی فریم اېټ کوم او چې کله بیا هیټ دې ساحې ته رسېږي نو دا دې باید مونږ سره بیرته سل فیصده شي نو دلته زه سل لیکم انټر کلک کوم بیا راځو تر کومې ساحې پورې چې مونږ سره دا بیکګراونډ وي دا باید دلته مونږ سره همدغه سي سل فیصده وي نو زه راځم دلته د دې ساحې پورې دا مونږ سره همدغه سل فیصده وي خو چې کله هیټ دې ساحې ته رسېږي نو دا دې بیا ما سره بیرته زیرو شي نو دلته زیرو ورکوو او انټر کلک کوو او چې کله راشو دا پلی کړو نو تاسې ګورې مونږ سره ټکسټ تور بیکګراونډ او سور بیکګراونډ انیمیشن اخیستی دی همدا ډول په همدې طریقې سره مونږ کولی شو لاندې چې کوم لیکل دي هغه له هم ورکړو زه راځم دا انتخابوم راځو لاندې سیټنګ ته ورته وایو چې کله هیټ سر کې وي یعنې دې ساحه کې وي نو د دې دې او پی سیټي صفر وي او دلته راځو له کی فریم ان کوو او ورته وایو چې کله 
زمون تور بیکراؤنڈ راہ کارش یعنی دغا صحیح پوری چکل دا اخراہ کارش دیپ صحیح پوری دی هم سفر وی خو چکل کل هیڈ لگ مخکلالو دلتا دی مون سر دی دی او پی سیٹی بیرتا سل شی هم دا دول ترسو چه مون سر دا تور بیکراؤنڈ کاری دا دی مون سر سل وی نو دغا صحیح پوری دی مون سر باید دا سل وی دینا چه آخوا دغا صحیح پوری رازی نو دا باید مون سر بیرتا سفر شوی وی نو سفر انتخابو انتر پس چکل را شو دا خپل انیمیشن مون پلای کنون تا سی گوره مون سر حاغ پورا کم سٹپ چه ده حاغ تیار ده مون کولی شو پدا غا طریقه سر تیتل جو کو پوئی گم درس لگ مغلقه ده کتا سی مخ کی کی فریم درسو نکا تلی وی نو دا بتاو ساسانه وی بیا هم کتا سی پوئی شوی نی یا دو زلی پرکتس رو که ویدیو یا دو زلی او گوره انتا سی با پدی باندی پوئی شوی کس ستون زو مالا کمنٹ پریک ده زا کوشش کوم چه تا سی تا بلا ویدیو تیار اکرم ترسوس تا سی دا غا ستون زی حل شی تر بیا چیز رازم تا سی پا خود اسپارم ما پا دواغان کیا ساتے چینل سبسکرائب پر دا بلیکن کی کا گئے دا خود پامان